சென்னை வந்த பிரதமர் மோடி முப்பத்தோராயிரத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் மாலை ஐந்து மணி அளவில் தனி விமானம் மூலம் பிரதமர் மோடி சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார் அவரை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மற்றும் மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் ஷால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர் அப்போது தமிழக அமைச்சர்கள் துரைமுருகன் பொன்முடி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு சென்னை மேயர் பிரியா மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜி கே வாசன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு பாஜக சார்பில் விமான நிலைய வளாகத்தில் மேலதாளங்கள் முழங்க பாரம்பரிய நடன நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து ஐஎன்எஸ் அடையாறு கடற்படை தளத்திற்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் பிரதமர் மோடி வந்தடைந்தார் தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்த பிறகு முதல் முறையாக தமிழகம் வந்த பிரதமரை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேரில் சென்று சால்வை அணிவித்து வரவேற்றார் அப்போது சிலப்பதிகாரம் புத்தகத்தை மோடிக்கு பரிசாக வழங்கினார் ஐஎன்எஸ் கடற்படை தளத்திலிருந்து சாலை மார்க்கமாக விழா நடைபெறும் நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கிற்கு பிரதமர் மோடி புறப்பட்டார் அப்போது வழிநடிகளும் திமுக மற்றும் பாஜக கொடியேந்து நின்றிருந்த தொண்டர்கள் பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் ஒரு கட்டத்தில் தனது காரில் இருந்தபடியே எழுந்து நின்ற பிரதமர் மோடி பொதுமக்களை நோக்கி கையசைத்தார் தொடர்ந்து நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் தமிழ்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கிய நிகழ்ச்சியில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வரவேற்புரை ஆற்றினார் பின்பு நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்தியாவின் வளர்ச்சியிலும் ஒன்றிய அரசின் நிதி ஆதாரங்களிலும் தமிழ்நாடு மிக முக்கிய பங்களிப்பை தருகிறது என்றார் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தமிழகத்தின் ஒன்பது புள்ளி இரண்டு இரண்டு சதவீதமும் மொத்த ஏற்றுமதியில் எட்டு புள்ளி நான்கு சதவீதமும் பங்கு வகிப்பதாக கூறினார் எனவே தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு உரிய நிதியை வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் அரசின் மொத்த வரி வருவாயில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஆறு விழுக்காடு ஆனால் ஒன்றிய அரசின் வரி வருவாயில் தமிழ்நாட்டுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவது ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு ஒன்னு விழுக்காடு மட்டுமே எனவே தமிழ்நாடு போன்ற வளர்ந்த மாநிலங்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் அளிக்கக்கூடிய பங்கிற்கு ஏற்ப ஒன்றிய அரசும் திட்டங்களிலும் நிதியிலும் தனது பங்களிப்பை உயர்த்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நிலுவையில் உள்ள தமிழ்நாட்டிற்கான ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகையை விரைந்து வழங்கவும் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கும் முறையை மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கவும் இந்திக்கு இணையான அலுவல் மொழியாகவும் உயர்நீதிமன்றங்களில் வழக்காடு மொழியாகவும் தமிழை அறிவிக்க வேண்டும் எனவும் ஐந்து முக்கிய கோரிக்கைகளை பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார் தமிழ்நாட்டின் கடலோர மீனவ சமுதாய மக்களின் முக்கிய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணக்கூடிய வகையில் கச்சத்தீவினை மீட்டெடுத்து தமிழக மக்களுடைய மீனவ மக்களுடைய பாரம்பரிய மீன்பிடி பகுதியில் அவர்களின் உரிமையை நிலைநாட்ட உரிய நடவடிக்கை எடுக்க இது தகுந்த தருணம் என்பதை மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு நீட் முறைய தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது இது குறித்து இது குறித்து சட்டம் நிறைவேற்றி மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களின் ஒப்புதலோடு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான அனுமதியை விரைந்து வழங்கிட மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களை இந்த தருணத்தில் தமிழ்நாடு மக்கள் அனைவரின் சார்பில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்
தொடர்ந்து பெங்களூரு சென்னை நான்கு வழி விரைவுச் சாலையின் மூன்றாம் கட்ட பணி மதுரவாயல் சென்னை துறைமுகம் நான்கு வழி பறக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டம் ஆகியவற்றிற்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் மதுரை மற்றும் தேனி இடையேயான ரயில்வே வழித்தடத்தை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு வீடுகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் அப்போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலினையும் பிரதமர் மோடி அழைத்து தனது அருகாமையில் இருக்க கூறினார் தேசிய கல்விக் கொள்கையால் தமிழக மாணவர்கள் பயனடைவார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இருவரும் ஒரே மேடையில் கலந்து கொண்டனர் தமிழ் தாய் வாழ்த்துடன் விழா தொடங்கியது அதன் பின்னர் மத்திய அரசின் சார்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களை ஒவ்வொன்றாக பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் I now request the honorable prime minister to do us the honor for the multimodal logistic park chennai at a total cost of rupees 1428 crores a joint venture with center and state government agencies இதனைத் தொடர்ந்து தனது உரையை தொடங்கிய பிரதமர் மோடி பாரதியார் பாடிய செந்தமிழ் நாடெனும் போதிலே இன்பத் தேன் வந்து பாயுது காதிலே என்ற கவிதையை நினைவு கூர்ந்தார் மேலும் தமிழ் மொழி நிரந்தரமானது என்றும் தமிழ் கலாச்சாரம் உலகளாவியது என்றும் பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் the tamil language is eternal and the tamil culture is global from chennai to canada from mathurai to malaysia from navakal to new york from sema salem to south africa the occasion of pongal and puttandu தொடர்ந்து பேசிய பிரதமர் மோடி தேசிய கல்விக் கொள்கையால் மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்ப படிப்புகளை உள்ளூர் மொழிகளிலேயே படிக்க இயலும் என்றும் இதனால் தமிழக மாணவர்கள் பயனடைவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் youngsters from tamil nadu will benefit from this ilangayil vaalum anaitha tamilargalukkum madhya arasu poruladara udavigalai valangi varuvadagavum prathamar modi kurippittar irudhiyaga bharat mata ki jai mattum vande mataram endra desapattu mulakkathudan thanadu uraiyai modi ninaivu seidhar bharat mata ki bharat mata ki